Hello viewers, I am Aitli. In 11th Max, Combinatorics and Mathematical Induction, le, example 4.18 in the video, la question paarenga. Evaluate n factorial by r factorial into n minus r factorial when n is equal to 7, r is equal to 5, n is equal to 50, r is equal to 47 for any n with r is equal to 3 in Kutrukang. If you look at n or r, you can get one subdivision. You can get a substitute for the formula. So, first one is n factorial by r factorial into n minus r factorial. Now, n is the first subdivision of 7 factorial. So, 7 factorial by r factorial is 5 factorial into n minus r. n minus r is 7 minus 5. 5 factorial. Now, let's break down the breakdown. Now, let's break down the breakdown. 7 into 6 into 5. Let's stop the breakdown. 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 5 factorial. Let's stop the breakdown. 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 Let's stop 5, 4, 3, 2, 1 and 8 cancel the breakdown. Now, let's stop the breakdown. Let's stop the breakdown. Let's stop the breakdown. Let's stop the breakdown. So, 5 factorial, இது வந்து 7 minus 5 வந்து 2 factorial. எது பெரிசார்க்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் split பண்ணி எழுதிக்கும் மத்தத் தப்டே எழுதுங்க. இங்க 5 factorial, 5 factorial cancel பண்ணிக்கலாம். 2 factorial, 2 into 1 தான் பது 2 தான். So, 2 ones are 2, 2 threes are 6. இப்போ, 7 threes are மட்டும் தான் இருக்கு, 7 threes are 21. So, first subdivision answer பார்த்தின்னா, நம்மிலுக்கு 21 என்ன வருது. இப்போம் second subdivision பார்க்கலாம் second subdivisionல் formula இதுதாம் இதுக்கு பதல் என்ன குட்டுக்காங்கள் 50 யும் 47 குட்டுக்காங்கள் என்னுக்கு பதல் 50 ஆருக்கு பதல் 47 so 50 factorial by ஆருக்கு பதல் 47 47 factorial இங்க வந்து n minus r அப்போ 50 minus 47 factorial இப்போ 50 தாம் பெரிய நம்பர் மால் so அது நம்ம split பண்ணி எடுத்தும் 50 into 49 into 48 into 47 கப்பிறோம் factorial போடுக்கலை எனக்கிற 47 இருக்குத்தால் 47 factorial 47 46 லாம் எடுந்தா ரும்ப time எடுக்கும் அதனால 47 factorial லாய் எடுக்கலாம் இது எது லாஸ்தில் எந்த நம்பர் நம்மில் பேணுமோ அது stop பண்ணிட்டு அது பதில் factorial போடுக்கலாம் இங்க 47 factorial into இது பார்த்திருக்கிறேன் 3 factorial லாய்டும் 50 வந்து 50 minus 47 வந்து 3 So, 3 factorial இருந்து மோது 3 into 2 into 1 என்ன இதை எழுதிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது 47 factorial 47 cancel பண்ணிக்கலாம். 3 tablesல cancel பண்ணிக்கலாம் இங்க. 3 ones are 3. Balance 1. இப்போ 18 ஆயிடும். 3 six are 18. இப்போ 2 tablesல அப்படை cancel பண்ணும். 2 eights are 16. இப்போ நம்ம இது மூடுத்திய multiply பண்ணி எழுதிக்கலாம். 50 into 49 into 8 இப்போ 49 into 8 multiply பண்ணிக்கிறேன் 9 8's are 72 8 4's are 32 plus 7 வந்து 39 so into 5 பண்ணிக்கலாம் into 5 பண்ணி அப்படு 0 கூட போட்டுக்கலாம் into 5 பண்ணா 5 2's are 10 9 5s are 45 plus 1 46 5 3s are 15 plus 4 19 so இது பார்த்துங்க 1 9 6 0 இந்த 5 மட்டுந்தான் பண்ணே இந்த 0 விட்டுருக்கே அந்த 0 இங்க சேத்தே எழுதிக்கோங்க so 19600 தாம் second subdivision இக்கான answer இப்பன் நம் third subdivision பார்க்கலாம் third subdivision நாம் குடுத்துக்கு formula முதில் எழுதிக்கே n factorial by R factorial into N minus R factorial. N என்னா வந்து என்னதாம் R பதில் 3 குட்திருக்காங்க. So 3 factorial into N minus 3 factorial. சரி இது எப்படி எழுதிருது? இது அவுட்ட சம் முடிஜிர்ச்சா அப்படியும் கேட்டீர்கள் நான் factorial ஓடு நிறுத்தக் கொடாது. factorials மட்டு போடுக்குடாது. நம்ம சால் பண்ணம் முஞ்சாலுக்கு சால் பண்ணம். இப்போது சாதார்னமா ஒரு நம்பர் இருக்கிறேன் வைச்சுக்கும்களே இப்போது 5 இருக்கிறேன் நாம் எப்படி எழுதும் 5 into 4 into 3 into 2 into 1 அப்படி reduce பண்ணி எழுதும் அப்போது n factorial அப்படி இது பெரிச்ச வந்து நாம் எல்லாமே சின்னதாக்குனோல்லையா factorial போட்டுவிற்கு பெரிச்சல்லாம் நாம் சின்னதாக்கி நாம் கிட்ட வராமாரி முடிச்சு 47 factorial 
ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் இருக்க நம்பர் எப்படி எழுதணும் ஃபிஃப்டியோட ஒன்று மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ ஃபிஃப்டி இருந்துச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் இதோட ஒன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் இதோட ஒன் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி செவன் அப்போ என்னன்னா என் ஃபேக்டோரியில் எப்படி எழுதலாம் என் அந்த நம்பர் இன்டு அதோட ஒன் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் மைனஸ் டூ இதோட ஒன் மைனஸ் அப்போ என் மைனஸ் டூ ஆகிடும் இதோட ஒன் மைனஸ் என் மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம போடணுன்ற அவசியம் இல்லை கீழே என் மைனஸ் த்ரீ வந்திருக்கு ஏதா ஒன்று கீழே இருக்கா மாதிரி சேமாக வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணி ஃபேக்டோரியல் போட்டுக்கோங்க ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கேன் அப்போ என் அந்த நம்பர் அப்படியே எழுதணும் ஃபிஃப்டி ஃபேக்டோரியில் ஃபிஃப்டி எழுதிட்டு தான் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணிகிட்டே எழுதணும் அதே மாதிரி என் ஃபேக்டோரியல் நான் என்ன எழுதிக்கோங்க ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணி எழுதுங்க அப்படி பார்த்தா என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ வரும்போது கீழே என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் என் மைனஸ் த்ரீஸோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே இது ஃபர்தராகவும் போவோம் ஆனால் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னே தெரியாது அதனால் இப்படி போடுறது ஈஸி ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியலுக்கு த்ரீ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஒன் இன்டு என் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் பாருங்க இது கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே இப்போ இங்கே இது மல்டிப்ளை பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை மல்டிப்ளை ப பண்ணாமல் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை கீழே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் தான் ஸோ உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்படியே எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ